നമസ്കാരം മിഡ് ഡേ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ അരീക്കോട് ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂത്ത് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ജെയ്ക് സി തോമസ് ജെയ്ക്കിന് ഉഗ്രൻ വരവേൽപ്പുമായി അരീക്കോട് നിലനിൽപ്പിനായി പൊരുതുന്ന പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജെയ്ക് സി തോമസ് അരീക്കോട് വൈ എം എ സംഘടിപ്പിച്ച ഫാഷിസം പലസ്തീൻ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്ത് പാണ്ഡികശാലയിൽ വൻ കവർച്ച വീട്ടിൽ നിന്നും നഷ്ടമായത് പത്ത് പവൻ സ്വർണവും എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും റേഷൻ വിതരണത്തിൽ സമയക്രമം അനുമതിയില്ലാതെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ കരുവാരക്കുണ്ട് ടൂറിസം വില്ലേജ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കേരളം കുണ്ടും ഇക്കോ ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജും സന്ദർശിച്ച് കലക്ടർ വി ആർ വിനോദ് മലപ്പുറം എടക്കരയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ആന നാട്ടിലിറങ്ങിയത് ഫെൻസിങ്ങുകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് ആനയെ തുരത്താൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായ യൂത്ത് സെന്റർ ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജെയ്ക് സി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ സാദിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ അരീക്കോട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ഭാസ്കരൻ നാസർ കോളായി എൻ അയ്യപ്പൻകുട്ടി കെ ജിനേഷ് സി കെ അഷ്റഫ് സി നീതു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ വി ശ്രീജേഷ് സ്വാഗതവും ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ സി അജീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ചെറിയ അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരിച്ചു അതിലൊരു പുതിയ ഘട്ടം വന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ സംഘടന ഒരു തനത് ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മലപ്പുറം പാണ്ഠികശാലയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്വർണവും പണവും മോഷ്ടിച്ചു പാണ്ഠികശാല താഴെ അങ്ങാടിയിൽ താമസിക്കുന്ന സുകുമാറിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് വളാഞ്ചേരി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചയോടെ പാണ്ഡികശാല താഴെ അങ്ങാടിയിൽ താമസിക്കുന്ന സുകുമാരന്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാഗിലാണ് സ്വർണവും പണവും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് വീടിന് പുറകുവശത്ത് ബാഗ് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത് കണ്ട് സംശയം തോന്നി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നത് അറിയുന്നത് മറ്റൊന്നും നശിപ്പിക്കുകയോ തിരച്ചിൽ നടത്തിയതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ല പരിചയമുള്ളവരാവാം കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് സംശയം സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലെത്തിയവരെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും വളാഞ്ചേരി പോലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല സമീപത്തെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് കരുവാരക്കുണ്ട് ടൂറിസം വില്ലേജ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ചുമതലയേറ്റതിന്റെ മൂന്നാം നാൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ വി ആർ വിനോദ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന് കീഴിലുള്ള കരുവാരക്കുണ്ട് ചേറൂമ്പ് ഇക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജ് കേരളാംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കലക്ടർ എത്തിയത് ചുമതലയേറ്റതിന്റെ മൂന്നാം നാൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ വി ആർ വിനോദ് പ്രളയത്തിലും കാലവർഷത്തിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഇരു കേന്ദ്രങ്ങളും വിശദമായി നടന്നു കണ്ട കലക്ടർ ജീവനക്കാരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു കരുവാരക്കുണ്ട് ടൂറിസം സാധ്യതയുള്ള ഇടമാണ് ടൂറിസം വില്ലേജ് ആക്കി ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ടൂറിസം വകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചതായി അറിഞ്ഞു ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ആറ് കോടിയുടെ പദ്ധതി വഴി ബോട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച് ഇക്കോ വില്ലേജിനെ സജീവമാക്കുമെന്ന് കലക്ടറുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി ബിപിൻ ചന്ദ്ര അറിയിച്ചു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജർ പി ടി സാഹിറും ജീവനക്കാരും കലക്ടറെ സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് റേഷൻ വിതരണത്തിൽ സമയക്രമം ഏർപ്പെടുത്തി പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ മന്ത്രി അറിയാതെയാണ് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നത് മാസത്തിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾ മഞ്ഞ പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ശേഷം പൊതുവിഭാഗങ്ങൾ നീല വെള്ള കാർഡ് ഉടമകൾക്കും റേഷൻ നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയത് പുതിയ ക്രമീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞാനോ ഓഫീസോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നും അനുമതിയില്ലാതെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുതിയ രീതി നടപ്പാ
പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് റേഷൻ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിന് പിന്നീട് നൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് അരീക്കോട് വൈ എം എ സംഘടിപ്പിച്ച ഫാസിസം പാലസ്തീൻ സെമിനാറിൽ ജെയ്ക് സി തോമസ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രമുഖ പ്രഭാഷകൻ നാസർ പ്രസംഗിച്ചു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ മണിപ്പൂർ വംശഹത്യയിൽ നെഞ്ചുപൊള്ളാത്ത സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മാനവികതയെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുകയാണെന്ന് ജെയ്ക് സി തോമസ് പറഞ്ഞു വൈ എം എ പ്രസിഡന്റ് മാലിക് നാലകത്ത് പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ മുഹമ്മദ് സ്വാഗതവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഷാദിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എഡിറ്റർ നജാഹിനെയും സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പി ടി എ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അരീക്കോട് ജി എം യു പി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി കെ അഷ്റഫിനെയും പരിപാടിയിൽ ആദരിച്ചു ചെറൂപ്പ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ആശാവർക്കർമാർക്ക് പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ചെറൂപ്പ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചെറൂപ്പ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റിന് കീഴിലെ ആശാവർക്കർമാർക്കാണ് പരിശീലന ക്ലാസ് നൽകിയത് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാത്തിമ ഉണിക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ചെറൂപ്പ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറൂപ്പ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റിന് കീഴിലെ ആശാവർക്കർമാർക്കാണ് പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തിയത് ചെറൂപ്പ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിശീലന ക്ലാസ് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാത്തിമ ഉണിക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ സി പ്രജിത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ഹൌസിയ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാർ ആർ ബി എസ് കെ നഴ്സുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ആർ ബി എസ് കെ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആർ ബി എസ് കെ സിസ്റ്റർ ആതിര സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ ഹർഷ കൗൺസിലർ ശില്പ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് കാവനൂർ മേഖലയിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മദ്രസകളിലെ ആയിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മുസാബക്ക ഇസ്ലാമിക് സാഹിത്യ മത്സരം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഞായറാഴ്ച ഇളയൂർ യത്തീംഖാനയിൽ ആറ് വേദികളിലായി നടക്കും പ്രസംഗം കഥ മാപ്പിളപ്പാട്ട് സമൂഹഗാനം കഥാപ്രസംഗം മതഹുഗാനം ചിത്രരചന പ്രബന്ധരചന തുടങ്ങി അറുപത്തിയെട്ട് ഇനത്തിൽ ആറ് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് മത്സരാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കാനായി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികളായ പി എം എസ് തങ്ങൾ ഉനേസ് ഹുദവി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എം എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം ഇസ്രായേലിന്റെ കിരാതമായ ആക്രമണത്തിൽ ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതയെ ഉപാധികളില്ലാതെ കൂടെ നിർത്തണമെന്നും പീഡിത ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും എം എസ് എം ജില്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഗമത്തിൽ പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എം എസ് എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അമീൻ അസ്ലഹ് യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഫലസ്തീൻ അധിനിവേശം മാനവിക വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു യുദ്ധം സമാധാനത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് എം എസ് എം ജില്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം നടന്നു സമ്മേളനം കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എൻ എം സംസ്ഥാന ട്രഷറർ നൂർ മുഹമ്മദ് നൂർഷാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി പി അബ്ദുൾ ഹഖ് കെ എൻ എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ അബ്ദുള്ള ഹാജി എം എസ് എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അമീൻ അസ്ലഹ് ജാഫർ പോത്തുകൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം എസ് എം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജംഷീദ് സ്വാഗതവും ലബീബ് സിയാങ്കണ്ഠം നന്ദിയും പറഞ്ഞു വിവിധ സെഷനുകളിലായി സുബേർ സുലമി തെക്കുമുറി അംജദ് സലഫി എടവണ്ണ തുടങ്ങിയവർ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിനി സംഗമം ഫറൂഖ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ബദ്രിയ ബീഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമാപന സമ്മേളനം എം എസ് എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഹ്ഫി ഇമ്രാൻ മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് മലപ്പുറം എടക്കരയിൽ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാന വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ചുങ്കത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ പൂച്ചക്കൂത്തിലാണ് കാട്ടാനകൾ വൻ തോതിൽ കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചത് ആനകളെ തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു
ഫെൻസിങ്ങിന് മുകളിലേക്ക് മരങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് ആന സമീപത്തുള്ള തോട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി കടന്നാണ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് പത്തെണ്ണം അടങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടാണ് ഈ ആനയുടെ സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞ മാസം മേലെ ചെമ്പൻകോലയിൽ പാലക്കാട്ടി തോട്ടത്തിൽ ജോസിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കാട്ടാനയാണിതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ആക്രമണകാരിയായ ആനയെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് മലപ്പുറത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയാനെന്ന പേരിൽ പോലീസ് വ്യാപകമായി പടമെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയരുന്നു അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിന്റെയും ഹെൽമെറ്റിന്റെയും പേരിലാണ് പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ വ്യാപകമായി ഫോട്ടോ എടുത്ത് പിഴ ഈടാക്കുന്നത് പൊതുനിരത്തുകളിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പോലീസും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും റോഡ് അരികുകളിൽ തുടർച്ചയായ വാഹന പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനും പുറമെ ഇത്തരം നടപടികൾ തീർത്തും അനാവശ്യമാണെന്നാണ് വിമർശനം ഇത്തരം നടപടികൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് കടകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അല്പസമയം റോഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ അടക്കം ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് പിഴ ഈടാക്കുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട് തിരക്കുള്ള ജംഗ്ഷനുകളിലും റോഡുകളിലും ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർത്തുന്ന ഹോം കാർഡുകളെ ഉപയോഗിച്ചും വ്യാപകമായി പോലീസ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിമർശനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് ചന്ദ്രിക പ്രചരണ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നമംഗലം മണ്ഡലം കുവൈറ്റ് കെ എം സി സി കമ്മിറ്റിയുടെ മണ്ഡലതല ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് സയ്ദ് മുഹമ്മദ് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എം പി അബ്ദുൾ മജീദിന് കോപ്പി നൽകി നിർവഹിച്ചു പെരുമണ്ണ സി എച്ച് സൌധത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കുവൈറ്റ് കെ എം സി സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ അൻവർ വെള്ളായിക്കോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജംഷീർ പി ഹാരിസ് എം സി മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി പി കബീർ ഇ മുഹമ്മദ് കോയ പി അബ്ദുസലാം പി ടി എസ് സലാം തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളും വി പി സൈതലവി സി എം ബഷീർ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു അരീക്കോട് സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ വാട്ടർ പോളോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സുലം മുസ്ലാം ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി അരീക്കോട് എ ഇ ഒ മൂസക്കുട്ടി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന അരീക്കോട് സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ വാട്ടർ പോളോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് അരീക്കോട് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് കിരീടം നേടി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന അരീക്കോട് സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ വാട്ടർ പോളോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അരീക്കോട് എ ഇ ഒ മൂസക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ സുല്ല മുസ്ലാം ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അരീക്കോട് ചാമ്പ്യന്മാരും ജി എച്ച് എസ് എസ് അരീക്കോട് റണ്ണേഴ്സുമായി മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ മുൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റും പ്രമുഖ നീന്തൽ താരവുമായ മുഹമ്മദ് അൻഷാദ് സമ്മാനിച്ചു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത താരങ്ങൾ അരിക്കോട് സബ് ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചിന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലാ വാട്ടർ പോളോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും മത്സരങ്ങൾക്ക് നസീർ കാഞ്ഞിരാല ഷാനൽ ഹാഷിൻ സജീർ നസ്രീൻ സിബി വിജയൻ നസീർ സഫ്നീത് ശ്രീലാൽ ബഷർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം നവംബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ സമ്മേളനം എന്നിവ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് എം പി അബ്ദുള്ള സ്മാരക ഹാളിൽ ഐ എൻ ടി യു സി കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ടി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എം എ റഹ്മാൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നടക്കുന്ന കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം നവംബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ സമ്മേളനം എന്നിവ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനനുബന്ധിച്ച് എം പി അബ്ദുള്ള സ്മാരക ഹാളിൽ ഐ എൻ ടി യു സി കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എം എ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ ഐ എൻ ടി യു സി വാഴക്കാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യു കെ മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബ്രഹ്മണ്യം മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തി വാഴക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജയ്സലേളമരം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി
ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്ത് വനിതാ ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ഫാത്തിമ മണ്ണറോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ ടി പി അഷ്റഫ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് വനിതാ ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഹിന കെ പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എഴുപത് വയസ്സായ വനിതകളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു തുടർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച മയ്യത്ത് പരിപാലന ക്ലാസ് ആക്കോട് വിരിപ്പാടം ദായ സെന്ററിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേതൃത്വം നൽകി വാർഡ് സെക്രട്ടറി ആയിഷാബി ചെറുവായൂർ റംല റസാഖ് സുഹ്ര നസീമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുഹൈമ ആമിന ഉമേബാൻ ഖദീജ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മലപ്പുറം മങ്കട ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ നീക്കം സർക്കാർ ചെലവിൽ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കാനാണ് കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നത് എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് എന്നാൽ കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പഴയ മാതൃകയിൽ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമായി നിലനിർത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് മങ്കട ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ നൂറ്റാണ്ട് താണ്ടി നിലനിന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി സർക്കാർ ചെലവിൽ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കാനാണ് കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മിസിസ് ഹിൽ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണിത് ശോചാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പഴയ മാതൃകയിൽ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമായി നിലനിർത്തണമെന്ന് നേരത്തെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ കെട്ടിടം പൊളിച്ച് ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും എതിർപ്പുകളെ തുടർന്ന് ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഫണ്ട് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കോടി ഉപയോഗിച്ചാണ് പി ടി എ നിർമ്മിച്ച നിലവിലുള്ള ഓഡിറ്റോറിയവും ചേർത്ത് വലിയ ഓഡിറ്റോറിയമായി മാറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങാടിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മേൽക്കൂരകൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് അടുത്ത ഏപ്രിൽ അവസാന വാരത്തോടെ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപായി സ്റ്റേഷനിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഏപ്രിൽ അവസാന വാരത്തോടെ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപായി സ്റ്റേഷനിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആധുനിക സംവിധാനത്തോടെയുള്ള വിശ്രമമുറിയുടെ പ്രവൃത്തികളും ആരംഭിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന കോൺക്രീറ്റ് റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള വലിയ ചീനിമരങ്ങൾ കാലപ്പഴക്കമേറിയ ആൽമരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റി സ്ഥലം വിശാലമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും നടന്നുവരുന്നു നിലവിലെ പാളങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികളും വൈദ്യുതിക്കാലുകളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും നടന്നുവരുന്നു നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ റൂട്ടിൽ നടത്തുന്ന വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്വിച്ചിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഒരെണ്ണം അങ്ങാടിപ്പുറത്താണ് മറ്റു സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി അങ്ങാടിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോടനുബന്ധിച്ച റെയിൽവേക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം സ്ഥലം അധീനതയിലുള്ളതിനാൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ വികസന പ്രവർത്തികൾ നടക്കാനാകൂ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് പുൽപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം സമാപിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് പുൽപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ആരംഭിച്ച കേരളോത്സവം പരിപാടികൾക്ക് തിരശ്ശീല വീണു ആർട്സ് മത്സരങ്ങളോടെയാണ് സമാപനം നാടൻപാട്ട് മോണോ ആക്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ നിരവധി കലാപ്രകടനങ്ങൾ മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് അനേകം പേർ കലാപ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു എ യു പി എസ് തൊട്ടേക്കാട് വെച്ചാണ് സമാപന മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി അബ്ദുറഹ്മാൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ചെയർമാൻ ഷൌക്കത്ത് അലി വളച്ചട്ടിയിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാർ സ്കൂൾ പി ടി എ അംഗങ്ങൾ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അപകടാവസ്ഥ മുൻനിർത്തി ഇരുപോത്തിങ്ങൽ പാലം അടച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ ആരംഭിച്ച യാത്രാ ദുരിതം പരിഹരിക്കാൻ ഒരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്ത അധികൃതർക്കെതിരെ പരുത്തിക്കാട് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടു മാസമായിട്ടും പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുമുച്ചിയെയും അത്താണിക്കലിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നു പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന പണികളെ ഇവിടെയുള്ളൂ എന്ന്
കേരള ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയ മത്സ്യകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കർഷകർക്ക് സൗജന്യ കാർപ്പ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞ് നൽകിയ പരിപാടി കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ കൊടിയത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാർ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകിയ മുപ്പത്തിയാറ് കർഷകർക്കായി പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് കൂടാതെ പൊതുകുളങ്ങളായ മാട്ടുമുറി കണ്ണാംപറമ്പ് മുണ്ടോട്ട് കുളങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലും മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ തെക്കൻ കുറ്റൂരിൽ തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റി വീടിന് സമീപം കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നേരെയാണ് തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ വീടിന് സമീപത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന സൗത്ത് പല്ലർ സ്വദേശി ഷെരീഫിന്റെ മകൻ നാല് വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് റയാന നേരെയാണ് ആദ്യം നായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടിയുടെ കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് മണിയോടെ തെക്കൻ കുറ്റൻ സ്വദേശി കല്ലുമൊട്ടയ്ക്കൽ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ മകൻ നാല് വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് അർഷൂന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് തെക്കൻ കുറ്റൻ സ്വദേശി മുസ്തഫയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഫാരിസ് എന്ന എട്ട് വയസ്സുകാരന് നേരെ തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നത് കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടിനും മൂക്കിനും കാലിനും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രദേശത്ത് തെരുവ് നായ ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് വ്യാജ സ്വർണ്ണ ക്യാപ്സ്യൂളുകളുമായി എത്തിയ യാത്രക്കാരനെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം പിടികൂടി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ദോഹയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ പയ്യോളി മേപ്പയ്യൂർ തട്ടാർപൊയിൽ ഒറ്റക്കണ്ടത്തിൽ നൌഷാദാണ് പിടിയിലായത് സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അവ വ്യാജ സ്വർണമാണെന്ന് നൌഷാദ് സമ്മതിച്ചു ദോഹയിൽ നിന്ന് വിമാനം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വർണമടങ്ങുന്ന ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ അവിടെ ഒരാൾക്ക് കൈമാറിയെന്നും വ്യാജ ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ അയാളിൽ നിന്ന് പകരം വാങ്ങുകയായിരുന്നെന്നും നൌഷാദ് വ്യക്തമാക്കി കസ്റ്റംസ് തുടർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നൌഷാദാണ് പിടിയിലായത് സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അവ വ്യാജ സ്വർണമാണെന്ന് നൌഷാദ് സമ്മതിച്ചു ദോഹയിൽ നിന്ന് വിമാനം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വർണമടങ്ങുന്ന ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ അവിടെ ഒരാൾക്ക് കൈമാറിയെന്നും വ്യാജ ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ അയാളിൽ നിന്ന് പകരം വാങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നും നൌഷാദ് വ്യക്തമാക്കി കസ്റ്റംസ് തുടർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അരീക്കോട് ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂത്ത് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ജെയ്ക് സി തോമസ് ജെയ്ക്കിന് ഉഗ്രൻ വരവേൽപ്പുമായി അരീക്കോട് നിലനിൽപ്പിനായി പൊരുതുന്ന പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജെയ്ക് സി തോമസ് അരീക്കോട് വൈ എം എ സംഘടിപ്പിച്ച ഫാഷിസം പലസ്തീൻ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്ത് പാണ്ഡികശാലയിൽ വൻ കവർച്ച വീട്ടിൽ നിന്നും നഷ്ടമായത് പത്ത് പവൻ സ്വർണവും എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും റേഷൻ വിതരണത്തിൽ സമയക്രമം അനുമതിയില്ലാതെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ കരുവാരക്കുണ്ട് ടൂറിസം വില്ലേജ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കേരളം കുണ്ടും ഇക്കോ ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജും സന്ദർശിച്ച് കലക്ടർ വി ആർ വിനോദ് മലപ്പുറം എടക്കരയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ആന നാട്ടിലിറങ്ങിയത് ഫെൻസിങ്ങുകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് ആനയെ തുരത്താൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.